வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பழனிக்குமார் உலக பொருளாதார மாநாட்டில் சுவிட்சர்லாந்து அதிபரை மோடி சந்தித்துள்ளார் சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள டாவோஸ் நகரில் நாற்பத்தி எட்டாவது உலக பொருளாதார மாநாடு இன்று தொடங்கியது இந்த மாநாடு இருபத்தாறாம் தேதி வரை நான்கு நாட்கள் நடக்கிறது இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி சுவிட்சர்லாந்து சென்றுள்ளார் சுவிட்சர்லாந்து சென்ற மோடியை அந்நாட்டு பிரதமர் ஸ்டீபன் லோப்வென் நேரில் சென்று வரவேற்றார் மாநாட்டின் இடையே சுவிட்சர்லாந்து அதிபர் அலைன் பெர்செட்டை இந்திய பிரதமர் மோடி சந்தித்து பேசினார் இதுகுறித்து மோடி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது சுவிட்சர்லாந்து அதிபர் உடனான சந்திப்பின் போது இருதரப்பு ஒத்துழைப்பு மற்றும் உறவுகள் குறித்து மதிப்பாய்வு செய்ததுடன் அதனை மேலும் பலப்படுத்தும் வழிமுறைகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாக ட்வீட் செய்துள்ளார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் கடன் வசூல் ஏஜென்டுகள் விவசாயி மீது டிராக்டரை ஏற்றி கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் சீதாப்பூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஞான்சன் இவர் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தில் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் டிராக்டர் வாங்குவதற்காக ஐந்து லட்சம் ரூபாய் கடனாக பெற்றுள்ளார் இன்னும் கட்ட வேண்டிய தொகை தொன்னூறாயிரம் ரூபாய் இருந்த நிலையில் முழு தொகையை கட்டவில்லை என்று கூறி லக்னோவில் உள்ள கடன் வசூல் செய்யும் ஏஜென்டுகள் டிராக்டர் வாங்கிய ஞான்சந்த் விவசாயியிடம் டிராக்டர் சாவியை பிடிவாதமாக பறித்துக் கொண்டு டிராக்டரை ஓட்டிச் சென்றனர் விவசாயி ஞான்சந்த் எவ்வளவோ கெஞ்சி கதறியும் அவர்கள் டிராக்டரை எடுத்து சென்றுள்ளனர் அதை நிறுத்த முயன்ற விவசாயி கடைசியில் டிராக்டர் முன் திடீரென விழுந்துள்ளார் இதனை கண்டுகொள்ளாத கடன் வசூல் செய்யும் ஏஜென்டுகள் டிராக்டரை எடுத்து சென்றபோது விவசாயின் மீது ஏறி இறங்கியது இதனால் சம்பவ இடத்திலேயே விவசாயி உயிரிழந்தார் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறையினர் ஐந்து பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் காஷ்மீர் பாரமுல்லா காவல் நிலை மீது தீவிரவாதிகள் குண்டு வீசியதில் ஒரு காவலர் காயமடைந்தார் காஷ்மீர் மாநிலம் பாரமுல்லா அருகே உள்ள ஒரு காவல் நிலைய வளாகத்தில் தீவிரவாதிகள் சிலர் கையெறி குண்டுகளை வீசினர் இந்த குண்டுகள் வெடித்ததில் ஒரு காவலர் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த தாக்குதலின் போது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது முன்னதாக லசிபோரா பகுதியிலும் போலீஸ் குழு மீது தீவிரவாதிகள் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியுள்ளனர் இதையடுத்து போலீசார் பதில் தாக்குதல் நடத்தி தீவிரவாதிகளை விரட்டி அடித்துள்ளனர் கடந்த ஐந்து நாட்களாக காஷ்மீரில் பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளும் ராணுவத்தினரும் தொடர்ந்து நடத்தி வரும் தாக்குதல்களில் பனிரெண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சீனாவில் பிறந்த குழந்தையை தந்தை குப்பை தொட்டியில் வீசினார் சிசிடிவி கேமரா பதிவினால் போலீசாரிடம் சிக்கினார் சீனாவில் சான்வை பகுதியில் உள்ள ஒரு குப்பை தொட்டியில் பிறந்து சில மணி நேரமே ஆன குழந்தை ஒன்று கிடப்பதை அந்த வழியாக சென்ற ஒருவர் பார்த்தது போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தார் இதையடுத்து உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார் குழந்தையை மீட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதித்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர் அப்போது அந்த பகுதியில் இருந்த சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்ததில் வாலிபர் ஒருவர் அந்த குழந்தையை குப்பை தொட்டியில் வீசி சென்றது பதிவாகியிருந்தது அந்த பதிவை கொண்டு ஒரு நபரை கைது செய்து போலீசார் விசாரித்தனர் விசாரணையில் அது தன்னுடைய குழந்தை என்றும் குழந்தை பிறந்தவுடன் ஊதா நிறத்தில் மாறியதால் குழந்தைக்கு கொடிய நோய் இருப்பதாக கருதி குழந்தையை குப்பை தொட்டியில் வீசி சென்றதாகவும் கைது செய்யப்பட்ட நபர் கூறியுள்ளார் தாய்லாந்தில் சந்தையில் குண்டுவெடித்து மூன்று பேர் உடல் சிதறி பலியாகினர் இருபத்தி இரண்டு பேர் பலத்த காயமடைந்துள்ளனர் தாய்லாந்தில் இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு முதல் அரசுக்கு எதிராக கிளர்ச்சியாளர்கள் சண்டையிட்டு வருகிறார்கள் இந்த நிலையில் யாலா மாகாணத்தின் முக்கிய நகரமான யாலாவில் மக்கள் கூட்டம் நிறைந்த சந்தை பகுதியில் பயங்கர குண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்தது மோட்டார் சைக்கிளில் வெடிகுண்டுகளை மறைத்து வைத்துக் கொண்டு வந்த கிளர்ச்சியாளர்கள் அந்த மோட்டார் சைக்கிளை சந்தையில் உள்ள ஒரு கடைக்கு எதிரே நிறுத்தி வெடிக்கச் செய்தனர் அவை பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்து செதறின இதனால் பதற்றமடைந்த மக்கள் உயிர் பழிக்க வேண்டி நாலாபுரமும் சிதறி ஓடினர் இந்த குண்டுவெடிப்பில் சிக்கி மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உடல் சிதறி உயிரிழந்தனர் மேலும் இருபத்தி இரண்டு பேர் பலத்த காயமடைந்தனர் அவர்கள் அனைவரும் மீட்கப்பட்டு அருகில் உள்ள மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்